আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি হচ্ছে কিছুদিন আগে বিএসআরআই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে একটি ভিডিও করেছিলাম সেখানে অনেকেই বিএসআরআই এর বিগত সালের প্রশ্ন দেখতে চেয়েছেন বা কেমন পরীক্ষা হয় পরীক্ষাতে বিগত প্রশ্নগুলো কেমন সেটা একটা নমুনা দেখতে চেয়েছিলেন তো আমি এই মুহূর্তে বিএসআরআই 2012 সালের একটি নমুনা প্রশ্ন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি এটি এগ্রিকেরিয়ার मिस्टर মুকিত ভাইয়ের বইয়ের মধ্যে আছে তো যারা এগ্রিকালচার रिलेटेड বিভিন্ন পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করেন তারা চাইলে এই বইটি সংগ্রহ করে নিতে পারেন তো বিএসআরআই 2012 এর প্রশ্নের প্রথম যে প্রশ্নটি আছে হুইচ ওয়ান অফ দা ফলোইং ইজ নট এ মেথড অফ উইড কন্ট্রোল নিচের মেথডগুলোর মধ্যে কোনটি উইড কন্ট্রোলের মেথড নয় তো উত্তর হচ্ছে নান অফ দিস ইজ কারণ হচ্ছে চারটি উইড কন্ট্রোলের মেথড তো আপনি উইড কন্ট্রোল रिलेटेड বিভিন্ন মেথডগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন যেমন এখানে আমি যে মেথডগুলোর নাম আছে সিলেক্টিভ হারভিসাইড বার্নিং এন্ড ফায়ারিং স্মোদারিং এন্ড মোয়িং দ্বিতীয় প্রশ্ন এগ্রিকালচার কন্ট্রিবিউটস টু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি থ্রু এগ্রিকালচার মানে কৃষি কিভাবে অবদান রাখছে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তো এটা হচ্ছে অল অফ দিসের সবগুলো উত্তর কারণ ফুড অ্যান্ড ফাইবার প্রোডাকশনের মাধ্যমে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ইন রুয়াল ওয়েলফেয়ার জেনারেটিং মার্কেট ডিমান্ড তিন নম্বর প্রশ্নে আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফ্যাক্টর ইজ নট কনসিডার্ড ডিউরিং ডিটারমিনেশন অফ সিট রেট সিট রেটের হিসাবে নিচে কোন ফ্যাক্টরটি বিবেচনা নেওয়া হয়নি তো এটার উত্তর হচ্ছে বি মানে পার্সেন্টেজ অফ সাইজ অফ সিট তো বীজের সাইজ কীরকম হবে এটা নিশ্চয়ই সিট রেটের কাউন্ট করা হয় না তো এই সিট রেট রিলেটেড বিষয়গুলো আপনারা কিন্তু এই বইয়ে পাবেন এবং এটি সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন বিস্তারিত হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ জিং ইন গ্রোয়িং প্ল্যান্টস গ্রোয়িং প্ল্যান্টে জিঙ্কের আসলে কার্যকারিতাটা কি এখানে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড ফর স্ট্রাচ ফরমেশন স্ট্রাচ ফরমেশনের জন্য জিং গুরুত্বপূর্ণ গাছের গ্রোয়িংয়ের জন্য এখানে জিঙ্কের অ্যাক্টিভিটিসও ব্যাকেটে দিয়ে দিয়েছে যে জিং আসলে কী কী কাজ করে সেটা এখানে ব্যাকেটে দেওয়া আছে হর্টিকালচার মিনস হর্টিকালচার মিনস গ্রোয়িং অফ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস হর্টিকালচার মানে হচ্ছে ফল এবং শাক সবজি দুইটাই কিন্তু শুধু ছোটো হার্ব জাতীয় গাছপালা এরকম না এটার মানেটা হচ্ছে গ্রোয়িং অফ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস হর্টিকালচার মিনস গ্রোয়িং অফ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস উইস লেয়ার অফ সয়েল হ্যাজ দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য টাইপ অফ সয়েল উত্তর হচ্ছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল তিন নাম্বার মানে মাটির কোন লেয়ারটা সবচেয়ে বেশি ফ্লুয়েন্স প্রভাবিত করে মাটির সয়েলের টাইপ গঠন করতে এটা হচ্ছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল আমরা জানি যে সয়েলের কয়েক ধরনের লেয়ার আছে টপ সয়েল আছে সাব সয়েল আছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল সাত নম্বর প্রশ্ন জিং সালফেট শুড নট বি মিক্সড উইথ জিং সালফেট কোনটির সাথে মিশে যায় না হ্যাঁ বা কোনটির সাথে মিশানো উচিত নয় ডা এমনও ফসফেট এ নাম্বার জিং সালফেট শুড নট বি মিক্সড উইথ ডি এ পি এ নাম্বার তো এখানে ব্র্যাকেটে এটার কথা বলে দিয়েছে যে হুয়েন জিং ফার্টিলাইজার অ্যান্ড ফসফেট ফার্টিলাইজার আর মিক্স টুগেদার ইট উড প্রডিউস জিং ফসফেট দ্যাট ইজ নট ইজিলি ডিজলভ ইন ওয়াটার এই জিং সালফেটকে ডায়মন্ড ফসফেটের সাথে মিশানো উচিত নয় কারণ হচ্ছে এটা যখন মিশানো হয় তখন তৈরি করে কি জিং ফসফেট আর জিং ফসফেটটা সহজে পানির মধ্যে ডিজলভ হয় না মানে মিশে যায় না যার ধরুন ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু অ্যাবজর্ব অ্যান্ড টেক ইন সাস ম্যাটার ফর দ্য রুটস অফ ক্রপস যার ফলে সর্ষের মূল দ্বারা এটাকে অ্যাবজর্ব করা শোষণ করে নেওয়া খুবই কঠিন হয় সেই জন্য জিং সালফেটকে ডায়মন্ড ফসফেটের সাথে মিশানো উচিত নয় এর বাবে আপনার ডিটেলস সব বিস্তারিত যদি পড়ে নেন তাহলে অন্য প্রশ্নগুলো সহজে পারা যাবে আট নম্বর প্রশ্ন হোয়াট আর দ্য থ্রি মেন লেয়ার্স ইন দ্য সয়েল প্রোফাইল সয়েলের সয়েল প্রোফাইলের তিনটা প্রধান লেয়ার কী কী তো উত্তর হচ্ছে বি নাম্বার টপ সয়েল সাব সয়েল অ্যান্ড প্যারেন ম্যাটেরিয়াল মাটির তিনটা স্তর হচ্ছে টপ সয়েল সাব সয়েল এবং প্যারেন ম্যাটেরিয়ালস দ্য মোস্ট ইফিসিয়েন্ট ইউজ অফ পটাশিয়াম অ্যাচিভড বাই পটাশিয়াম দ্য মোস্ট ইফিসিয়েন্ট ইউজ অফ পটাশিয়াম অ্যাচিভড বাই পটাশিয়ামটাকে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টফুলি ব্যবহার করা যায় বা ব্যবহৃত হয় কোথায় ব্যাসাল প্লেসমেন্ট অ্যাট দ্য শোয়িং টাইম ব্যাসাল প্লেসমেন্ট অ্যাট দ্য শোয়িং টাইম বীজ যখন বপন করা হয় সেই সময় ব্যাসাল প্লেসমেন্ট এটা সবচেয়ে বেশি কাজে দেয় লাইন ব্রিডিং ইজ এ টাইপ অফ দশ নম্বর প্রশ্ন লাইন ব্রিডিং লাইন ব্রিডিং কি ধরনের একটা পদ্ধতি বা কি ধরন এটা কি ধরন এটা হচ্ছে ইন ব্রিডিং লাইন ব্রিডিং হচ্ছে এক ধরনের ইন ব্রিডিং এখানে কয়েক ধরনের ব্রিডিং সিস্টেম আছে যেমন আউট ব্রিডিং ক্রস ব্রিডিং ন্যাচারাল ব্রিডিং ইন ব্রিডিং সুতরাং ব্রিডিংয়ের বিস্তারিত আপনারা জেনে নিতে
ফোর্টি মানে উদ্যান দত্তে স্ল্যাস এবং ব্রাউন বলতে কী বোঝানো হয় এটা তারা কী নির্দেশ করে তো এ মেথড বাই ফিল্ড প্রিপারেশন ফর ফার্মিং হ্যাঁ কৃষিকাজের জন্য জমিকে প্রস্তুত করাটাই হচ্ছে স্ল্যাস এবং বার্ন হর্টিকালচার স্ল্যাস এবং বার্ন বলতে এ মেথড বাই ফিল্ড প্রিপারেশন ফর ফার্মিংকে বোঝানো হয়ে থাকে হোয়াট ওয়াটার অফ দ্য ইনসেক্ট হ্যাজ দ্য গ্রেটেস্ট কালার ভেরিয়েশন হোয়াট ওয়াটার অফ দ্য ইনসেক্ট হ্যাজ দ্য গ্রেটেস্ট কালার ভেরিয়েশন ওদের হচ্ছে লিফো ডোপ লিফো ডেপটারা সি নাম্বার লিপি ডোপটারা লিপি ডোপটারা ইন হুইস টাইপ অফ সোয়েলস আর্থ ওমস জেনারেলি ফাউন্ড মিডিয়াম টেকচার আপল্যান্ড সোয়েল ইন হুইস টাইপ অফ সোয়েলস আর্থ ওমস জেনারেলি ফাউন্ড মিডিয়াম টেকচার আপল্যান্ড সোয়েল এটা আমার একটা নতুন জিনিস জানা হলো যে কোন ধরনের মাটিতে আর্থ ওমস বলতে হচ্ছে যে কেচু গোলাকে বোঝায় এগুলো ফর্ম করে মিডিয়াম টেকচার আপল্যান্ড সোয়েলে চোদ্দো নম্বর বকুলি ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ড্যাশ ফ্লাওয়ার বার্ড বকুলি কি ধরনের ফ্লাওয়ার বার্ডের উদাহরণ ইডিবল বকুলি ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইডিবল ফ্লাওয়ার বার্ড পনেরো প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফোলিং ইজ দ্য পার্ট অফ প্ল্যান ডিজিজ ট্রায়াঙ্গেল অল অফ ডিসেস হুইচ অফ দ্য ফোলিং ইজ দ্য পার্ট অফ প্ল্যান ডিজিজ ট্রায়াঙ্গেল এনভায়রনমেন্ট পেথুজ অ্যান্ড সাসেপ্টেবল হস্ট এই সবগুলোই আসলে কিন্তু প্ল্যান ডিজিজের ম্যাটেরিয়াল হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে প্ল্যান ডিজিজের ট্রায়াঙ্গেল প্লাট মানে তিনটা অংশ পেথুজ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এবং সাসেপ্টেবল হস্ট ষোলো নম্বর প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফোলিং ইজ নট সিক্রেটেড বাই পেথুজেন্স ইন দ্য প্ল্যান্ট দ্যাট সিমস টু বি ইনভলভ ইন প্রোডাকশন অফ ডিজিজ এটা কি হরমোনস আবার বলছি হুইচ অফ দ্য ফোলিং ইজ নট সিক্রেটেড বাই পেথুজেন পেথুজেন থেকে যেটা বের হয় না সিক্রেট করে না ইন দ্য প্ল্যান্ট গাছের মধ্যে শস্যের মধ্যে দ্যাট সিমস টু বি ইনভলভ ইন প্রোডাকশন অফ ডিজিজ প্রোডাকশন অফ ডিজিজ হ্যাঁ রোগ জীবাণু তৈরির ক্ষেত্রে যেটা যুক্ত থাকে না সরাসরিভাবে সেটা হচ্ছে হরমোন সতেরো প্রশ্ন প্ল্যান্টস গ্রো পোরলি অ্যান্ড আর লাইট গ্রিন ইন কালার প্ল্যান্টস গ্রো পোরলি প্ল্যান্ট খুব ধীরভাবে জন্মায় এবং লাইট গ্রিন ইন কালার যখন হালকা সবুজ রং থাকে লোয়ার লিপস নিচের পাতাগুলো কি হয় ট্রান্টি হলো হলুদ হয়ে যায় ও লাইট ব্রাউন দুশোর গড়তে থাকে হালকা দুশোর হয় বাদামি হয় অ্যান্ড স্টিমস আর শর্ট অ্যান্ড স্প্ল্যান্ডার যখন কাণ্ডগুলো ছোটো হয়ে যায় বেঁকে যায় এটা কি আসলে দিস আর দ্য সিমটমস এই সিমটমগুলো কিসের ডিফিসিয়েন্সি অক্ষমতা বা অকার্যকারী থেকে নির্দেশ করে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের যখন অভাব ঘটে তখন এই সিমটমগুলো দেখা দেয় এটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি সকল সালফার জিঙ্ক নাইট্রোজেন পটাশিয়াম ফসফরাস ক্যালসিয়াম এই সবগুলোর সিমটমগুলো ভালোভাবে পরে নেবেন এটা খুবই কাজে দেবে তাহলে আমরা এখানে যেটা বললাম প্ল্যান্টস গ্রো পড়লে অ্যান্ড লাইট গ্রিন কালার হয় কখন এবং ট্রান্ট ইয়েলো হয়ে যায় লাইট ব্রাউন হয়ে যেতে পারে জিঙ্ক নাইট্রোজেনের অভাবে উত্তর নাইট্রোজেন আর আমার প্রশ্ন অ্যান্টিবায়োটিক্স আর প্রডিউসড বাই মাইক্রো অর্গানিজম অ্যান্টিবায়োটিক্স কী থেকে তৈরি করা হয় বা কাদের মাধ্যমে তৈরি হয় মাইক্রো অর্গানিজম থেকে ক্রপ রোডেশন হেলস টু এলিমিনেট প্যারাসাইটস হুইস হ্যাভ সিলেকটিভ হস্ট উত্তর এ ক্রপ রোডেশন এই ক্রপ রোডেশন আমাদের কী সাহায্য করে ইলিমিনেট প্যারাসাইটস হুইস হ্যাভ সিলেকটিভ হোস্ট মানে প্যারাসাইটগুলোকে রোগ জীবাণুগুলো বা যে বিভিন্ন প্রজাতির যেগুলো ক্ষতিকর পোকামাকড় আছে সেগুলোকে কমিয়ে দেয় হুম হ্যাঁ বিষ্ণামার প্রশ্ন জিনোডিও সিয়াস ভেরাইটিস অফ পাপায়া প্রডিউস অনলি ফিমেল প্ল্যান্টস জিনোডিও সিয়াস ভ্যারাইটিস অফ পাপায়া প্রডিউস অনলি ফিমেল প্ল্যান্টস তৈরি করে হ্যাঁ ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং অফ স্ট্রোমাটা ডিপেন্ডস অন অল অফ দিসের সবগুলি উত্তর কী বলছে ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং অফ স্ট্রোমাটা ডিপেন্ডস অন সানলাইট ট্রান্সপিরেশন টেম্পারেচার ওয়াটার ওয়াটার প্রেশার এই সবগুলোর উপরে ডিপেন্ড করছে কি স্টোমাটা স্টোমাটা মানে হচ্ছে পাকস্তিল গাছেরও যেমন স্টোমাটা থাকে সেটা ওপেন এবং ক্লোজিংয়ের ক্ষেত্রে কোন উপাদানগুলো নির্ভর করে কোনটির উপর নির্ভর করে সানলাইটের উপর ট্রান্সপোর্টেশনের উপর টেম্পারেচার ওয়াটার প্রেশার সবগুলোর উপরেই বাইশ নম্বর প্রশ্ন দ্য রেশিও বিটুয়েন মার্কেটেবল ক্রপ ইল্ড অ্যান্ড ওয়াটার ইউজড ইন অ্যাবো ট্রান্সপোর্টেশন ইজ নোন অ্যাজ ফিল্ড ওয়াটার ইউজ ডিফিসিয়েন্সি দ্য রেশিও বিটুয়েন মার্কেটেবল ক্রপ ইল্ড মার্কেটেবল ক্রপ ইল্ড অ্যান্ড ওয়াটার ইউজড ইন অ্যাবো ট্রান্সপোর্টেশন ইজ নোন অ্যাজ ফিল্ড ওয়াটার ইউজ ডিফিসিয়েন্সি ফিল্ড ওয়াটার ইউজ ডিফিসিয়েন্সি হুইচ অফ দ্য ফোলিং ইজ এ মিউটেজেনিক এজেন্ট হুইচ অফ দ্য ফোলিং ইজ এ মিউটেজেনিক এজেন্ট অল অফ দিসেস তাহলে কী কী আয়নাইজেশন রেডিয়েশন অ্যাক্রি ডাইন ডাইনস অ্যালকালাইটিং এজেন্ট অল অফ দিসেস আর মিউটেজেনিক এজেন্ট ক্রিট সাইট্রাস সাইট্রাস ট্রিস্টাজা সাইট্রাস ট্রিস্টাজা ভাইরাস ইজ ট্
उत्तर हो नम्बर एफिट द कैमिकल दैट एटैक अपोजिट सेक्स अफ स्पीसिज इज नोन एज फेरोम द कैमिकल कौन कैमिकल टी एटैक अपोजिट विपरीत लिंगे के आकर्षण कर अटैक कर अफ स्पीसिज इज नोन एज फेरोम 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 उत्तर हे बीता एखे पचिश टी प्रश्न मूलत छो हमें बी ए सर दो हज़ार बारो साल प्रश्न पचिश टी प्रश्न अपन के देखल तो एखे बुझते क्यों प्रश्न हो पैटार्न क्योंकि चेन्ज कर पैटार्न चेन्ज करते यू एखे नबीतिक आकार देवा आज है तब सब क्षेत्र क्योंकि एक् नबीतिक आकार आसे ना एन हे ब्लैंक थे लाइन लिखते हैं प्रश्न देव थे अपन मुखस्त प्रश्न मान लिखते हैं कि शर्ट प्रश्न लिखते हैं टाइप तो नर्माली यही तो विभिन्न पेस्टिसाइड इनसेक्टिसाइड हार्बिसाइड रिलेटेड ही प्रश्नगुल आज एग्रिकालचार एग्रिकालचार रिलेटेड तो जरा एग्रिकालचार रिलेटेड जब प्रिपारेशन निच्चन परीक्षा दीबें ता एग्री कैरियर मिस्टर मुकित बैर ये बुट कम और अनेक बु क्यों बजारे पाव जाए अच्छा एक्स प्रश्न बो आ अपना सुविधा मत क्यों अपनी विभिन्न प्रश्न सल्व करते हैं देखते पाबें तो ये एक अनुरोध भिडियो छो अने आई सम्पर्कित प्रतिष्ठान नहीं एक भिडियो कर आई क्यों तैरि प्रथम क्यों छो से उन्नीस एक त्रिश साल के बर्तमान समय कतगुलो धाप एट परिवर्तन हो विषय एक भिडियो छो तो भिडियो डेस्क्रिपन से लिंक दिए दीब तो से भिडियो तो अनेक कमेंट कर भाई एस आर आई प्रश्न जी नमूना देखा से भिडियो तो आशा करी अपनारा कि हलो धारणा पे तो धन्यवाद सबा साथे थकबें पशे थकबें लाइक कमें शेयर दिए सबसक्राइब कर अवश्य सहाज करबें आज के शेष करल्ला हाफिज